हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट लर्निंग सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दैट हाउ टू स्कोर मोर बाय डूइंग स्मार्ट वर्क आपको कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए जिस जिस कारण आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो वो स्ट्रैटी है रिविजन इस वीडियो में मैं आपको रिविजन की स्मार्ट रिविजन बताने वाली हूँ कि स्मार्ट रिविजन कैसे करें कैसे चीज़ों को स्मार्टली लर्न करें अपने दिमाग में ग्रैप करके रखें तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि चार रिविजन करने से आपके दिमाग में वो चीज़ परमानेंटली स्टोर हो जाती है जो आप पढ़ते हो चार बार तो देखिए रिविजन करने क्यों चाहिए आप इतनी मेहनत से स्कूल अपने कॉलेज जाते हो आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत से फीस पे करते हैं आप नोट्स इकट्ठे कर, करते हो बुक्स बाय करते हो अपने फ्रेंड्स से अपने टीचर से इतनी समझते हो चीज़ों को अच्छी तरह से दिमाग में बिठाने के लिए तो वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती है कब जब आप एग्ज़ाम में कुछ उसके बारे में लिख नहीं पाते कुछ आपको याद नहीं रहता तो सारी चीज़ों को आप वेस्ट ना होने से बचाने के लिए यू हैव टू डू रिविजन विच इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ टू ग्रैप समथिंग परमानेंटली इन योर माइंड तो रिविजन कैसे करनी है वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊँगी स्मार्ट रिविजन कैसे करनी है आपको चार रिविजन आपको करनी है और चार रिविजन कैसे होनी चाहिए आपको आपकी चार रिविजन में सबसे पहले रिविजन होनी चाहिए बेस रिविजन राइट बेस रिविजन का मतलब है कि पहले तो आपको पूरी बुक जो भी अपने चैप्टर पढ़ना है पूरी बुक में से उस चैप्टर का जो टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं उसको आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से उस टॉपिक का नाम ध्यान से पढ़िए कि आप सोचिए कि इसमें क्या होगा बिकॉज आपने आपने एक बार स्कूल कॉलेज में तो पढ़ा ही होगा थोड़ा सा माइंड में आपके आ जाएगा कि इस टॉपिक में क्या होगा अच्छी तरह से उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को रीड करीजिए फर्स्ट टाइम में फाइव टू टेन मिनट्स इस काम में लगाइए आप सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो कि बैक एक्सरसाइज में दिए गए होते हैं उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए फिफ्टीन मिनट्स में आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए थोड़े से दिमाग में आप उनको बिठा लीजिए ज़्यादा बिठाने की जरूरत नहीं थोड़ा सा बस आपको ओवर व्यू से देना है उस क्वेश्चन को उसके बाद आइए आप टेक्स्ट पे जो कि आपको एक्चुअल में रीड करना है पढ़ना है याद करना है उस टेक्स्ट पे आइए उस टेक्स्ट को अच्छी तरह से आप पढ़िए जैसे आप पढ़ते हो याद करने के लिए जब आप उस टेक्स्ट को पढ़े हो पढ़ रहे होंगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके आप क्वेश्चन जो आपने पढ़े थे उसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश करोगे उस टेक्स्ट में और जब आपको उसका आंसर मिल मिल रहा होगा तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह से फोकस से पढ़ पाओगे और उस चीज़ को याद याद रखने की कोशिश करोगे बाकी चीज़ों के कंपेरेटिवली जो कि अनइम्पॉर्टेंट आपको दिखाई दे रही है तो क्वेश्चन रीड करने का और उसके बाद टेक्स्ट पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आप उन क्वेश्चन के आंसर आपका दिमाग उन आंसर्स को एक्चुअल में फाइंड कर रहा होता है टेक्स्ट में से और उन क्वेश्चन के आंसर को ज़्यादा फोकसली ज़्यादा कॉन्सट्रेशन से उनको अपने दिमाग में बिठा रहा होता है राइट right? तो अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करिए या फिर अलग नोटबुक से पे नोट कीजिए राइट right. तो ये जो चीज़ है वो लास्ट जो पॉइंट है नोट करना और हाईलाइट करना ये आपको आपके फर्दर रिवीजन यानी कि सेकंड थर्ड और फोर्थ रिवीजन में आपके बहुत काम आने वाला है तो आपको ये चीज़ें तब स्किप कर देनी है तो आपको सिर्फ हाईलाइट और नोट पार्ट पढ़ना है तो सेकेंड रिविजन में आपको करनी है एक दिन के बाद करनी है इमिजिएटली आपको एक दिन के बाद करनी ही होगी अदरवाइज आपका जो फर्स्ट दिन की रिविजन है वो वेस्ट होने जा रही होगी आप ऐसे समझिएगा कि आपको आपकी फर्स्ट रिविजन वेस्ट हो जा रही है अगर आप सेकेंड डे उसको एक दिन के बाद नहीं पढ़ रहे हो ठीक है उसके बाद आपको करनी है थर्ड रिविजन थर्ड रिविजन करनी है वन वीक के बाद वीकेंड्स पे कर सकते हैं जब भी आपको एक वीक के बाद आपको उस चीज़ का रिवाइज करना ही करना है तो फोर्थ रिविजन करनी है आपको एक मंथ के बाद एक मंथ के बाद करने के लिए आपको वो चीज़ जो आपने पढ़ रखी है वो परमानेंटली आपके पास स्टोर हो जाएगी एग्जाम के टाइम पर किसी भी टेस्ट के टाइम पर आपको आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी तो ये अगर स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज़ आप अच्छी तरह से मेमोरी में स्टोर कर लेंगे और आप स्मार्टली वर्क करेंगे सब सिर्फ आपको फर्स्ट रिविजन में थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा बाकी तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ रिविजन आपकी हाईलाइट और नोट पार्ट से नोटेड पार्ट से अच्छी तरह से हो जाएगी और यही आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपका क्लासेस स्टार्ट स्टार्टिंग में टाइम के टाइम में भी आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें